بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو آل آر واچنگ سائیکو انفارمیٹر ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ ریسرچ میتھڈس آف سائیکالوجی آج ہم ریسرچ میتھڈ آف سائیکالوجی کے بارے میں بات کریں گے سو so اس سے پہلے آپ سب سے گزارش انسٹاگرام پر اور فیس بک پر فالو کر لیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو so اسٹارٹ کرتے ہیں واٹ از ریسرچ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ کیا چیز ہو دا سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ان ٹو اینڈ اسٹڈی آف مٹیریل اینڈ سورسز ان آڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹ اینڈ ریچ نیو کنکلوژن جو ریسرچ ہے وہ ایک سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے ٹھیک ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں مٹیریل اور سورسز کو اور اسٹیبلش کرتے ہیں فیکٹس کو اور ریچ نیو کنکلوژنس یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے فیکٹ نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ نیو کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں اب جی ریسرچ جو ہے وہ سائیکالوجی میں اس کا کیا کام ہے سائیکالوجیکل ریسرچ اٹیمپ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ نیو انڈر ڈسکوریز آر میڈ آف اینڈ فوکس آن جنریشن آف ایکسپیریمنٹ ٹو ٹیسٹ دا ہائپوتیز ایز ویل ایز ویلویشن آف دا ریزلٹنگ ایویڈینس یعنی کہ سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم کرتے ہیں سائیکالوجی میں ریسرچ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم نیو ہونے والی جو ڈسکوریز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کے علاوہ اس پر جنریشن آف ایکسپیریمنٹ کر کے اس ہائپوتیز کو پروو کر کر اس کی ایویلویشن کی جا سکے تاکہ ہم بہترین سے بہترین ریزلٹ لے سکیں یعنی کہ کسی بھی قسم کا بہیویئر اگر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ہم اس پر ایکسپیریمنٹیشن کریں گے ایکسپیریمنٹیشن سے جو ہم نے ایگزمپشنس پہلے ہی بنائی ہوں گی ان ایگزمپشنس کو ایکسپیریمنٹ کے تھرو پروو کریں گے اور نیو کنکلوژنس نکالیں گے تو یہ ہماری ہو جائے گی سائیکالوجیکل ریسرچ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ میتھڈس ان سائیکالوجی یعنی کہ سائیکالوجی کے اندر کتنے ریسرچ میتھڈس ہیں یعنی سائیکالوجی کے اندر کتنے ریسرچ میتھڈس ہیں سو اب ون بائی ون ہم ان کو دیکھیں گے یہ کافی زیادہ ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو سے مکمل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہوتے ہیں ایمس اینڈ ہائپوتھیز دا ایم آف دا اسٹڈی از اے اسٹیٹمنٹ آف واٹ از ریسرچر انٹینڈ ٹو انویسٹیگیٹ یعنی کہ ایم ہوتا ہے ہمارا ایک نصب العین جو ہم نے بنایا ہوتا ہے یعنی کہ ایم سے ہم بڑھ کر ہی آگے کام اسٹارٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا انیشیل سٹیپ ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ریسرچر کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ وہ کس چیز کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے انٹینڈ ٹو انویسٹیگیٹ نیکسٹ ہوتا ہے ہائپوتھیسز ہائپوتھیسز از دا اسٹڈی آف این آئیڈیا ڈرائیو فرام سائیکالوجیکل تھیوری وچ کنٹین اے پروڈکشن وچ کین بی ویریفائڈ اور ڈس اپروڈ بائی سم کائنڈ آف انویسٹیگیشن یوزلی این ایکسپیریمنٹ ہائپوتھیز ہوتا ہے جی سب سے پہلے کسی بھی آئیڈیا کو ڈرا کرنا کسی بھی تھیوری سے ٹھیک ہے اس تھیوری سے ہم نے جو بھی آئیڈیا ڈرا کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی پروڈکشن ہو اور اس کے علاوہ اس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ ویریفیکیشن کی بجائے ڈس اپروو ہو جائے جب ہم انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو پروو ہو جائے تو یہ ہوتی ہے ہماری ہائپوتھیسز ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ میتھڈ ہوتا ہے سیمپلنگ کا سیمپلنگ جو ہوتا ہے وہ بہت ایزی میتھڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سیمپلنگ از دا پارٹیسپینٹ یو سلیکٹ فرام اے ٹارگیٹڈ پاپولیشن یعنی کہ آپ نے ایک پاپولیشن میں سے ٹارگیٹڈ لوگ جن پر ایکسپیریمنٹیشن یا جن پر ریسرچ پرفارم کرنی ہے تو وہ ہم اسے سیمپ پلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں جرنلائزیشن کی جاتی ہے یعنی کہ جرنلی لیے جاتے ہیں لوگ پارٹیسپینٹ اور ان کے اوپر سیم کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں اب جو سیمپلنگ ہوتی ہے اس کے نمبر آف ویز ہوتے ہیں یعنی کہ ولنٹرین سیمپل سیمپل یعنی کہ لوگ خود بخود آئیں آپ کے ایکسپیریمنٹ میں حصہ لینے کے لیے اپرچونیٹی یعنی کہ جو لوگ جس وقت اویلیبل ہیں ان کو اسی وقت ان سے کام لے لیا جائے یا پھر رینڈم کسی بھی طرح کی پاپولیشن لے سکتے ہیں ڈفرینٹ بھی لے سکتے ہیں اور سسٹمیٹک ترتیب وائز یعنی کہ بڑے لے لیے پھر بوڑھے پھر اس سے جوان یعنی کہ اس طرح کے آپ نے سیمپلنگ کی یعنی کہ سسٹمیٹک سیمپلنگ کر لی اب ہم بات کریں گے ویریبلس کے اوپر جو ہمارے تھرڈ میتھڈ ہے ویریبلس میں ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈپینڈنٹ ویریبل اور ایکسٹرا وینیس ویریبلس ان کو ون بائی ون میں آپ کو بتاتی ہوں انڈیپینڈنٹ ویریبلس دا ویریبل دا ایکسپیریمنٹل مینیپولیٹ ازیوم ٹو ہیو اے ڈائریکٹ افیکٹ آن ڈپینڈنٹ ویریبل یعنی کہ ایسا ویریبل جو کہ ایکسپیریمنٹل مینیپولیٹ کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے اور اس کو کمانڈ کر سکتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے اور ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ افیکٹ رکھتا ہے ڈپینڈنٹ ویریبلس پر اب ڈپینڈنٹ ویریبلس کون سے ہوتے ہیں دا ویریبل دا ایکسپیریمنٹل میئر آفٹر میکنگ چینج ان دا انڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل میں جو بھی چینج آئے گا اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ویریبل ویری کرے گا یعنی کہ اس پر ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے ایکسٹرا وینیس ویریبلس ایکسٹرا وینیس ویریبلس آر وچ آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل بٹ وڈ ہیو افیکٹ دا رزلٹ آن دا ایکسپیریمنٹ یعنی کہ ایکسپیریمن
बजाय कि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट के अफेक्ट करती हैं उनको एक्स्ट्रावीनियस वेरिएबल्स कहते हैं यानी कि बाहरी के बाहर के जो वेरिएबल्स होते हैं इनमें दो तरह के हो सकते हैं सिचुएशन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं यानी कि या तो सिचुएशन वाइज कोई भी चीज़ हम पर अफेक्ट कर सकती है एक्सपेरिमेंट में या फिर पार्टिसिपेंट वाइज जो है कोई भी अफेक्ट या वेरिएबल आ सकता है नेक्स्ट हमारा मैथड है लैब एक्सपेरिमेंट दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन अ वेल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नॉट नेसेसरी आ लेबॉर्ट्री दे फॉर एकट इन ऑब्जेक्टिव मयर्स आर पॉसिबल लैब एक्सपेरिमेंट होता है बेसिकली इसको कंट्रोल इसको कंडक्ट किया जाता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पर सारी सिचुएशन जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट के या रिसर्चर के अंडर कंट्रोल होती हैं और इससे इसका मकसद क्या होता है कि ताकि एकट मयरमेंट ली जा सके या पॉसिबल मयर जो है वो लिया जा सके ठीक है जी अब होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट ये भी साइकोलॉजी का बहुत कॉमन मेथड है रिसर्च का फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है दीज आर कंडक्टेड इन द एवरी डे नेचुरल इन्वायरमेंट्स यानी कि ये नहीं होता हमें एक स्पेशल सिचुएशन चाहिए उसमें हमने रिसर्च करनी है नहीं फील्ड एक्सपेरिमेंट का मकसद यही होता है कि जहाँ जैसे जो भी सिचुएशन आपको मिलती है नेचुरल सिचुएशन उसमें आप जाकर पार्टिसिपेंट से या फिर उस पर आर्टिफिशल सेटअप बना के यानी कोई क्वेश्चन ऑर्जिनेट करके कोई भी किसी किस्म का फैक्ट ऑर्जिनेट करके आप उनसे क्वेश्चनिंग करके या आप उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनके रिस्पॉन्स लेकर आप फील्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं इसके अलावा जी नेचुरल एक्सपेरिमेंट जो है वो भी एक मेथड है रिसर्च का जिसमें जी नेचुरल एक्सपेरिमेंट और वेन अन नेचुरली अकरिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्वेस्टिगेटेड दैट इट इज़ नॉट डेलिब्रेटली मैनिपुलेट मैनिपुलेटेड इट एग्जिस्ट एनी वे यानी कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ना कोई छेड़हानी करनी है उसको मैनिपुलेट नहीं करना और एक नेचुरल सी कंडीशन में नेचुरल से इन्वायरमेंट में उसको परफॉर्म करना है ठीक है किसी भी किस्म का आपने उसके अंदर ना सेटअप देना है ना कंट्रोल देना है बल्कि नेचुरल कंडीशन के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है अब जी केस स्टडी केस स्टडी जो है वो साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथड है केस स्टडी आर द इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन ग्रुप और इवेंट और कम्युनिटी यानी कि जो केस स्टडी होती है बेसिकली वो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है यानी कि डीप डाउन जब हम चीज़ों को जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी एक सिंगल पर्सन की एक इवेंट की एक ग्रुप की या फिर कम्युनिटी की अच्छा जी केस स्टडीज आर वाइडली यूज इन द साइकोलॉजी एंड अमंग द बेस्ट नॉन वन कैरिड आउट वेयर बाय सिगमेंट फ्राइड यानी कि सिगमेंट फ्राइड का जितना भी काम था वो केस स्टडी की रिसर्च मैथड्स पर बेस करता था उनका जो सारा मैथड था वो केस स्टडीज़ के ऊपर बेस करता था ही कंडक्टेड वेरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इन टू द प्राइवेट लाइफ ऑफ इस पेशेंट इन एन अटैम्प्टिंग ऑफ बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प दम टू ओवरकम दियर इलनेस यानी कि वो क्या करते थे उनके पास जो भी पेशेंट आते थे उनकी डीप डाउन स्टडी किया करते थे ठीक है उनकी प्राइवेट लाइफ और उनकी सारे जो पॉसिबल थिंग्स थी उनके ऊपर रिसर्च किया करते थे और ये जो है इनकी आगे जाके फर्दर इनके सारे स्कूल ऑफ थाट्स की बेस बनी थी ठीक है जी केस स्टडीज प्रोवाइड रिच क्वालिटिव डेटा एंड हैव हाई लेवल ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी अब जो केस स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है क्वालिटेटिव डेटा में और इसके अलावा ये बहुत अच्छा हाई लेवल देती है इकोलॉजिकल वैलिडिटी का यानी कि इन्वायरमेंटल वैलिडिटी और इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वैलिडिटी का बहुत बड़ा सबूत होती है उसके बाद जी को रिलेशन को रिलेशन मीन एसोसिएशन यानी कि दो चीज़ें आपस में तसलसल के साथ चलेंगी या फिर एक दूसरे पर अफेक्ट रखती होंगी मोर प्रिसाइजली इट इज़ अ मैयर टू ऑफ द एक्सटेंड विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड यानी कि टू वेरिएबल्स जब दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट करें एक बढ़े तो दूसरा घटे दूसरा बढ़े तो पहला घटे यानी कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंड दूसरे के ऊपर डिपेंड करें अब जी को तीन किस्म का होगा पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव को क्या होता है पॉजिटिव को में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा और नेगेटिव में क्या होगा कि इफ़ वन वेरिएबल इज इंक्रीज टेंड टू एसोसिएट विद द डिक्रीज इन एन अदर दिस इज नॉन एज द नेगेटिव को यानी कि अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा तो ये हमारा नेगेटिव को है और जीरो को होता है कि जब दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है जी अब हम पढ़ते हैं इंटरव्यूज़ के बारे में यानी कि इंटरव्यू जो है वो भी एक रिसर्च मेथड है साइकोलॉजी का इंटरव्यू जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड देख लेते हैं यानी कि इनफॉर्मल इंटरव्यूज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर लाइक अ लाइक अ कैजल कन्वर्जेशन यानी कि एक कैजुअल तरह की बातचीत को जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कह, कहा जा सकता है यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर सेट नहीं होता क्वेश्चन का पार्टिसिपेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो किसी भी किस्म का जो टॉपिक है उसको राइज करे उस पर रेलिवेंट किस्म 
टॉपिक पर डिस्कशन कर सकता है और किसी भी तरह से उसको आस कर सकता है यानी क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने की सूरत में ठीक है जी उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की यानी कि फॉर्मल इंटरव्यू की जैसे कि जॉब इंटरव्यू होता है देर इज़ अ फिक्सड एंड प्री डिटर्मिड सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आर पुट टू एवरी पार्टिसिपेंट इन द सेम ऑर्डर एंड द सेम वे यानी कि किसी भी किस्म का इंटरव्यू जो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उसमें पहले से ही प्री डिटर्मिड क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं से पार्टिसिपेंट से एट द सेम टाइम एट द सेम ऑर्डर इन द सेम वे तो वो होता है जी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कम जी क्वेश्चन एयर क्वेश्चन एयर जो है वो बहुत कॉमन मेथड है साइकोलॉजी में रिसर्च का क्वेश्चन एयर कैन बी थॉट एज ऑफ एज अ काइंड ऑफ रिटर्न इंटरव्यूज दे कैन बी कैरिड आउट फेस टू फेस बाय टेलीफोन और पोस्ट यानी कि क्वेश्चन एयर जो होते हैं एक रिटर्न टाइप इंटरव्यू होता है यानी कि इसमें क्वेश्चन होते हैं उस पर रिस्पॉन्स नोट करने होते हैं ये फेस टू फेस हो सकता है टेलीफोनिक हो सकता है इसके अलावा बाई पोस्ट भी किया जा सकता है द क्वेश्चन एयर आस्ट ओपन कैन बी ओपन एंडेड अलाउंग फ्लेक्सीबिलिटी इन द रिस्पॉन्डेंट आंसर यानी कि क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन एयर में इस तरह के ऑप्शन होने चाहिए कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो यानी कि उसमें नो या यस की अपॉर्चुनिटी ना हो बल्कि फर्दर एक्सप्लेनेशन या कमेंट की भी अपॉर्चुनिटी दी जा सके ठीक है जी उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन जो होती है वो दो तरह की होती है कोवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एंड ओवर्ड ऑब्जर्वेशन कोवर्ड ऑब्जर्वेशन होती है आर वेन द रिसर्चर प्रिटेंड टू बी एन ऑर्डनरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑब्जर्व इन सीक्रेट यानी कि इसमें ऑब्जर्वर अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करता ऑब्जर्वर जो है वो खामोशी से ऑब्जर्व करता है और पार्टिसिपेंट के अंदर या ग्रुप के अंदर ऑर्डनरी मेंबर के तौर पर काम करता है ठीक है और ओवर टू वेब ऑब्जर्वेशन होती है आर वेन रिसर्चर टेल द ग्रुप ही और शी इज़ कंडक्टिंग रिसर्च एंड नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व यानी कि पार्टिसिपेंट को ये बात पता होती है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है यानी कि उनको बता दिया जाता है कि जी रिसर्च हो रही है एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन हो रही है वो ओवरटेड ऑब्जर्वेशन है यानी कि उनको पता होता है इसके बाद जी हम बात करेंगे कंटेंट एनालिसिस की कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च टूल यूज इन इनडायरेक्ट ऑब्जर्व इनडायरेक्टली ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन वर्ड्स इमेज और कॉन्सेप्ट विद इन द मीडिया एडवर्टाइजमेंट बुक फिल्म्स फॉर एग्जांपल कंटेंट एनालिसिस वुड बी यूज टू स्टडी सेक्स रोल स्टीरियो यानी कि कॉन्टेंट एनालिसिस होता है कि जो पहले ही प्री एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट है उसके ऊपर से हमने जो भी आइडिया ड्राइव करना है या जो भी आइडिया कंक्लूड करना है किसी भी सर्टन वर्ड्स के बारे में सर्टन इमेजेस के बारे में सर्टन कॉन्सेप्ट्स के बारे में यानी कि एग्जिस्टिंग कंटेंट से ही हमने अपना आइडिया जनरेट करना होता है या वहीं से हमने रिसर्च अपनी ओरिजिनेट करनी होती है तो ये होता है जी कंटेंट एनालिसिस अब कंटेंट एनालिसिस की एग्जांपल ये है यहाँ पर कि द स्टडी ऑफ सेक्स रोल स्टीरियो यानी कि स्टीरियो जो सेक्स रोल्स पर होती है यानी कि वेन और वुमेन दोनों के जो रोल्स हैं उनकी जो स्टीरियो होती है वो किस तरह होती है और इसका क्या क्या कॉन्टेंट होता है तो ये जी कॉन्टेंट एनालिसिस में आता है इसमें डिफरेंट परस्पेक्टिव देखे जाते हैं सोशल इकोनॉमिक प्रस्पेक्टिव देखा जाता है इसके अलावा क्लास जेंडर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसके बाद ही मेटा एनालिसिस मेटा एनालिसिस एक बहुत न्यू टेक्निक है मेटा एनालिसिस इज़ अ सिस्टमेटिक रिव्यू दैट इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग एन एम एंड देन सर्चिंग फॉर रिसर्च स्टडीज दैट हैव बीन एड्रेस सिमिलर एम्स एंड हाइपोथिस यानी कि हमने जो आइडिया ड्रॉ किया है या हमने जो एम बनाया है रिसर्च का उसको हमने रेलिवेंट यानी कि सेम एज इट इज़ जो सिमिलर आइडियाज़ और सिमिलर एम्स सिमिलर हाइपोथ थीज हैं उनके साथ सिस्टमेटिकली रिव्यू करना है तो वो होता है मेटा एनालिसिस दिस इज डन बाई लुकिंग थ्रू वेरियस डेटा बेस दैन डिसीजन आर मेड अबाउट वर्ड स्टडीज आर टू बी इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड यानी कि पहले आपने एक आइडिया लिया उसके ऊपर आपने सर्च शुरू कर दी अगर आपको उससे रेलिवेंट और उससे सिमिलर आइडिया मिल गया तो आप उसको इंक्लूड कर लेंगे और अगर उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल रही तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो ये होती है मेटा एनालिसिस रिसर्च मेथड काउंस पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू जो है वो एक बहुत न्यू टॉपिक है न्यू रिसर्च मेथड है इसमें क्या किया जाता है जी आर रिसर्च सबमिट एन आर्टिकल टू अ जर्नल द चॉइस ऑफ जर्नल मे बी डिटर्मिन बाय द जर्नल ऑडियंस और प्रस्टीज यानी कि एक जो रिसर्चर होता है उसने जो भी रिसर्च की है या जो भी आर्टिकल उसके ऊपर ड्रॉ किया है उसको वो पब्लिश कर देता है एक जर्नल में ठीक है अब उस जर्नल की जो पब्लिकेशन होती है वो डिपेंड करती है जर्नल ऑडियंस पर और जर्नल प्रस्टीज पर यानी कि जर्नल की क्या है वो है अहमियत क्या है और उसके कितना ज़्यादा लोग पढ़ते हैं इसके ऊपर ठीक है अब होता क्या है जी द जर्नल सेलेक्टेड टू और मोर अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट्स अब जो दो एक, दो या दो से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं इस आर्टिकल को विदाउट पेमेंट रिव्यू देते हैं
वो आगे जाकर यूज़फुल हो सकती है कि नहीं हो सकती ठीक है जी उसके बाद हमारे पास थे स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग जो है वो रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके बगैर किसी कोई भी रिसर्च जो है वो किसी भी एरिया में कम्प्लीट नहीं हो सकती अब इसमें क्या होता है कि अगर सिग्निफिकेंट रिजल्ट इज़ वन वेयर दिज लो प्रोबेबिलिटी दैट चांस फैक्टर फैक्टर वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर एनी ऑब्जर्वर डिफरेंस को और एसोसिएशन इन द वेरिएबल टेस्टेड यानी कि इसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखना होता है यानी कि जो भी हमने रिसर्च कंडक्ट की है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो लोअर होनी चाहिए ठीक है ताकि जो भी डिफरेंसेस को रिलेशन एसोसिएशन और वेरिएबल्स के अंदर टेस्ट किए गए हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लो हो और सिग्निफिकेंट से ज़्यादा हो तो हमारे पास स्टेटस्टिकल टेस्टिंग होती है और ये बेसिकली जो भी हमारी रिसर्च होती है जो भी हमने रिस्पॉन्स कलेक्ट किए होते हैं उनको एक स्पेसिफिकली स्टेटस्टिकल इंस्ट्रूमेंट में या स्टेटस्टिक सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और उसके बाद उस रिस्पॉन्स का जो है वो आंसर लिया जाता है इसके बाद जी एम्पेरिकल मेथड एम्पेरिकल मेथड जो है क्विक साइंटिफिक अप्रोच है दैट आर बेस्ड ऑन द गैदरिंग एविडेंस थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस यानी कि एम्पेरिकल मेथड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में जो कि साइकोलॉजी में की जाती है इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं जो चीज़ इन्वायरमेंट्स होते हैं या जो भी बिहेवियर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू और उसके बाद एक्सपीरियंस किया जाता है और फिर जो है एक आइडिया ड्रा किया जाता है तो उसको कहते हैं एम्पेरिकल मैथड ठीक है जी ये थी मेरी आज की वीडियो टोटल अबाउट द रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ डेटास पर इसके अलावा एथिकल इश्यूज पर सो आज जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी वो टोटली रिसर्च बेस्ड होंगी सो मेरी वे चैनल को जरूर देखिएगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच टेक केयर एंड अल्लाह